ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்செப்ட் கிளியர் ஸோ நம்ம வந்து கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் தேரி பார்ட் ஸோ அதாவது இன்ட்ரடக்ஷன் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கவர் பண்ணி ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பே பேக் பீரியட் அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் தென் கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் கேஷ் ஃப்ளோ ஆஃப்டர் டேக்ஸ் அண்ட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் ஸோ இந்த கேஷ் ஃப்ளோஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற வீடியோ நம்ம வந்து மேக் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஏஆர்ஆர் மெத்தடில் தேரி பார்ட்டும் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த எல்லா வீடியோஸுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஏஆர்ஆர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஒரு சம் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் சம் பாருங்கள் ஏஆர்ஆர் மெத்தட் ஸோ பாருங்கள் அ கம்பெனி இஸ் கன்சிடரிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் டென் லேக் இன் அ ப்ராஜெக்ட் த ஃபாலோயிங் ஆல் த இன்கம் ஃபோர்காஸ்ட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைனில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கம்பெனி வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ டென் லேக்குக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் வந்து டென் லேக் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க த ஃபாலோயிங் ஆர் த இன்கம் ஃபோர்காஸ்ட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்குற இன்கம்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் அப்படின்ற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஏஆர்ஆர் மெத்தட் வந்து நம்மளுக்கு ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் அப்படின்ற அமௌண்டில் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அதாவது இந்த இன்கமில் டேக்ஸ் அமௌண்ட்டும் இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரியே டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட்டும் இருக்கக்கூடாது ஸோ நம்மளுக்கு அந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்மளுக்கு ஏஆர்ஆர் மெத்தட் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு என் கொஷனில் ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு அதே ஃபார்மேட்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம இந்த ப்ராஃபிட்டில் வேறு எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் நம்மளுக்கு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிகாஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்குற ப்ராஃபிட்டே ஆல்ரெடி ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் அப்படின்ற பேசிஸில் தான் இருக்குது ஒருவேளை நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்காம ஒருவேளை பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா ஸோ அந்த அமௌண்ட்டில் இருந்து நம்ம வந்து டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கிடைக்கிற அமௌண்ட்டை தான் நம்ம வந்து சம்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி மேக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ காம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அப்படின்ற பேரில் இருக்கும் ஸோ அதுவும் வந்து பிளே லிஸ்டில் இருக்கும் ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த சம்ல வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டான ஃபார்மேட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம இந்த ப்ராஃபிட்ஸை அப்படியே வந்து சம்ல வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் இயருக்கான ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் மட்டும் லாஸ் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்து ஸோ நெக்ஸ்ட் இருக்கிற நாலு இயருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போ ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து ப்ராஜெக்டோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ அப்படின்றதும் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து அஞ்சு இயருக்கான ப்ராஃபிட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நம்மள என்னென்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பாருங்கள் கேல்குலேட் த அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஸோ இயர்ஆர் வந்து கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க அது வந்து ரெண்டு மெத்தட்லையுமே கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தட் வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ ஃபார்முலா பாருங்கள் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஆன் ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தடோட ஃபார்முலா வந்து இதுதான் அந்த ஃபார்முலா ஆனுவல் ஆவரேஜ் ரிட்டர்னிங்ஸ் டிவைட் பை ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மைனஸ் கிராப் வேல்யூ இன் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம அந்த இடத்துல வந்து நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் சொல்யூஷன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஏ அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அதாவது ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தட் ஸோ பாருங்கள் கேல்குலேஷன் ஆஃப் ஏஆர்ஆர் ஆன் ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மெத்தட் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து நம்ம இங்கே நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஏஆர்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆனுவல் ஆவரேஜ் நெட் ஏர்னிங்ஸ் டிவைட் பை ஒரிஜினல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மைனஸ் கிராப் வேல்யூ இன் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸும் நம்மளுக்கு தெரியுமா அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆனுவல்
So, paranga, second year, third year, fourth year, and fifth year. So, and the profit on the note panito. So, we have overall five years. Dana irka. So, five values dana namlikirka. Nala divided by five abdin rather kuturko. So, we normally be average at a poem. Namaka mala ethana numbers urko, other than the divided by mala ethana number urko, and the count of the key la divide la kudupo. So, that is the same thing. So, we have annual net earnings average. So, 5 years, we have net earnings value. So, we have by 5 years. So, we have add and add 1 lakh minus 10 lakh. Next, 10 lakh divided by 5 is equal to 2 lakh. So, annual net earnings value is equal to 10 lakh divided by 5 is equal to 2 lakh. So, annual average net earnings is equal to 2 lakh. So, now we know the formula in the value and the original investment value. So, now we can substitute the values in the formula. So, here R is equal to annual average net earnings. So, value is 2 lakh. So, 2 lakh divided by original investment value is 10 lakh. So, now we can substitute the question in the investment value is 10 lakh. So, this is what we can note. So, the original investment is 10 lakh. Next to minus scrap value. So question in the question, we have scrap value. That's why minus is 0. Next to into 100. So if we calculate the answer, we have 20% of the answer. So we have first round of 20. Next to minus 10 lakh. So we have first round of 20. 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 So we have so, the formula is that we have the original investment method. Now, the next one is the average investment method. So, the formula is that the annual average net earnings divided by average investment into 100. So, we have the annual average net earnings already numbered. So, that is the value. Next, the average investment is the value. So, we have the total of 4 formulas. So, we have the last formula to use this last formula. So, now we have the formula to use this last formula. So, we will note it. So, B is the average investment method. So, this is the formula. Annual average net earnings divided by average investment into 100. So, we will know the annual average net earnings formula already. Then, the average investment is the formula. So, now we will note it. So, we will note it. So, we will note it. So, we will note it. Original investment. So, original investment value is 10 lakh. We will note it. Next, we will note it. 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 Additional Net Working Capital So, in the amount of our question So, that is 0 Next, Scrap Value So, that is 0 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 So, average investment is equal to Original investment is equal to Question is 10 lakh So, 10 lakh minus Scrap Value So, 0 Divided by 2 Next, Annual Average Net Earnings So, that is 2 lakh So, that is 2 lakh So, that is 2 lakh plus additional net working capital so that is not value so that is 0 next scrap value we have to question so that is 0 so we have to substitute the question in the values so that is not the question so that is 0 so next the 10 lakh divided by 2 is equal to 5 so that is the average investment method so that is 5 lakh so that is the formula so that is the answer 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 annual average net earnings so annual average net earnings வந்து 2 lakh அப்படின்றுது வந்து நம்ப இதிலே கண்டு பிடுச்சிருக்கும் so அதே 2 lakh தான் இங்கியும் நம்ப இந்து use பார்க்கும் so 2 lakh then divided by average investment வந்து நம்ப 5 lakh அப்படின்றுது கண்டு பிடுச்சிருக்கும் so 5 lakh into 100 so இது நம்ப கால்க்கிட் பண்ணம்போது answer வந்து 40 percentage அப்படின்றுது வேறுது so அப்ப ARR on average investment method ஓட answer வந்து 40% and original investment method ல ARR ஓட value வந்து 20% இப்பு நேக்ஸ்டு வந்து நம்ப accept or reject criteria பார்த்தும் அப்படினா நம்பலிக்கு வந்து இந்த ARR வந்து higherல இருந்தாதா நாம் accept பண்ணிப்போம் சு இந்த ரெண்டுமே நம்பலிக்கு வந்து positiveல வந்து இருக்கு நம்பலிக்கு compare பண்டிருத்துக்கு வேற project எதுமே இல்ல So, we can say that it is higher or lower or lower than we can say. But, we can say that it is positive. So, we can accept it and accept it as well. So, in this video, we have to use the ARR method. We have to use the two methods to use the formulas to solve the formulas. So, we can use the formulas to solve the formulas. So, in the ARR method, we can use the formulas to solve the formulas. So, we can use the original investment method to use the formulas. So, we can use the formulas. Next, average investment method ले इंदर फॉर्मूला हो एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट करने पड़ी करती कि इंदर फॉर्मूला हो वंदे ना मन्याओं को अच्छा करो। तो इंदर मून फॉर्मूला ना मन्याओं को अच्छा करा ले ना मन्दे एयर और मेथड वंदे इसे आ सॉल्व पने लाऊं। अलसो वंदे ना मन्दे एयर और मेथड ले इम्पोर्टेन्ट ना पाक में डे और विषय है ना अपनी ना 
நம்ம வந்து ஏஆர்ஆர் மெத்தட் வந்து ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் அப்படின்ற அமௌண்ட்ல தான் வந்து நோட் பண்ணணும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சம் கொடுக்கும் போதே ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்கிற ப்ராஃபிட் வந்து இந்த ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஒரு வேளை அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த ஃபார்மேட்டை வந்து நம்ம ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் அப்படின்ற ஃபார்மேட்டுக்கு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா ஸ்டெப்புமே நம்ம வந்து பண்ணுவோம் ஸோ அவ்வளோதான் ஏஆர்ஆர் மெத்தட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்